아는 만큼 보이고 보이는 만큼 느낀다는 말이 있습니다. 14년 동안 태국에 살며 푸켓은 유명한 관광지니까 막상 가보면 식상할 거야 라고 알지도 못하면서 단정 지었던 시절이 있었습니다. 2018년 우연히 가게 된 푸켓에서 푸른 바다를 비롯한 자연, 역사가 깃들여 있는 올드타운을 보고 나선 언젠간 한달 살기를 하러 반드시 돌아오리라 다짐했었는데 막상 와보니 푸켓은 제가 생각했던 것보다 훨씬 더큰 매력을 가진 섬이었습니다. 아참! 지난 푸켓 영상을 아직 안 보셨다면 쭉이 클릭하셔서 그 영상을 먼저 보고 오시길 권합니다. 자, 그럼 오늘은 푸켓에서 꼭 가볼 만한 최고의 푸른 물을 자랑하는 프리덤 비치 미슐링 가이드를 받은 식당 세곳 동서 양쪽의 시부를 자랑하는 빅부다까지 푸켓 특집 그 2편 지금 시작합니다. 저는 지금 아침 식사로 롯디를 먹으러 나왔습니다. 비가 이렇게 추적추적 내리고 있는데 그 비를 맞고 갈 정도로 맛있는 롯디집이라고 하니까 곧 소개해드리겠습니다. 롯디 짜오파 집 엄청나네요. 규모도 되게 크고요. 손님들이 끊임없이 와요. 메뉴가 여러 가지 종류가 많아요. 뭐 프라이드 치킨도 있고 일반 로띠, 로띠에 뭐 계란 넣은 거, 마타바. 아 마타바도 먹고 싶은데 일단은 지금 너무 많아서 안 시켰는데 여기 주인이랑 일하시는 분들이 전부 다 무슬림이에요. 그러니까 무슬림이 무슬림 음식을 파는 집이기 때문에 어, 뭔가 신뢰가 많이 가고. 呃，你你可别那么了，他。那什么？那么。哦，那么。啊，那么。然后你可金卡板尼。金卡板尼。然后你可克瑞尼啊。啊，火锅鸡给它做干。火锅鸡。哇。这里的中部鸡骨汤。
อ๋ออิตาลีของลายโปรตุเกสใช่ค่ะเป็นแต่เบื้องอิตาลีลายโปรตุเกสสังเกตนะคะว่าลายเขาจะไม่สม่ำเสมอใช้มือว่าใช้มือเพ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยใช้มือเพ้นเพ้นไหมเลยใช่แล้วชั้นนี้นี่เห็นไหมบอกเลยว่าเป็นฝรั่งครับที่โนโปรตุกีสก็คือฝรั่งสงจีนครับด้านนี้คือฝรั่งนักกระจกว้าวอ่าชิมิชิลินเด้이침대는지금아마그당시서양식이었던것같아요뭐요람도있고아이형도있고이집을지은아버지밑에서태어났고그리고자기도나중에결혼을해서계속사임을여기서이어갔었던아그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서똑같은그래서
이 바삭거리는 수준이 좀 약간 딱딱한 느낌인데 그 딱딱함이 완전 부드러운 부셔지는 느낌이고 고기는 너무 부드럽고 소세지를 먹어보겠습니다 음, 제가 이 소세지를 별로 좋아하지는 않아요 사실 근데 이 집은 아주 약간 매콤하면서 이 소세지의 그 짭짜름한 맛이 확실하게 느껴지고 빨간 돼지 음, 얘는 식감이 아주 쫀쫀해요 그릴에 구운 어? 아쉽다 한 조각 놓쳤네 닭고기가 돼지에 껴있길래 조금 기대를 하고 있거든요 음... 와 닭고기도 완전 맛있어 야채를 고수 저도 처음에 고수를 먹는데 한 1, 2년 걸렸어요 음. 아 진짜 너무 맛있다 무조건 강추 포켓에 오시는 분은 얘꼭 한번 드셔보실 만한 메뉴입니다 근데 이 집에 문제가 하나 있어요 모기가 너무 많아 모기가 한, 지금 한 10대 물려 포켓에는 29개의 불교 사원이 있습니다 그중 가장 많은 사람이 방문한다는 왓찰렁은 정식 명칭으로는 왓차이 야타랑 입니다. 1837년에 세워진 사원이라는 게 믿겨지지 않을 정도로 관리가 잘 되어 있고 60m의 메인 스투파이는 부처의 뼈조각을 보관하고 있는데 평화로운 주변 경관을 한눈에 내려다볼 수 있습니다. 입장은 무료이고 오전 8시부터 오후 5시까지 개방합니다. 어, 어떤 느낌이냐면 그냥 일반 절보다 훨씬 여유로움이 느껴지는 절이고요 이 건축물도 아주 퀄리티가 좋습니다 오 정말 이 화면으로만 봐도 야, 색깔부터 정성이 느껴져요 어 와찰롱 멋집니다 이 메인 파고다로 한번 가보도록 하겠습니다 아, 이 파고다 안으로 들어오면 이 부처 동상이 수십 개가 있는데 보면 다 느낌이 다릅니다. 자세도 다르고 아, 이 공간의 기운을 이 부처님들이 꽉 채우고 계세요. 2층에 올라와도 또 이런 부처님 상들이 굉장히 많고 불공을 드릴 수 있는 또 공간이 있고 3층으로 올라가고 있습니다 아이 파고다를 위에까지 올라갈 수 있게 만들어 놨어요 돈들도 많고 어떻게 저기다 집어넣는지 모르겠는데 저기다 집어넣고 소원들을 빌었나 봐요 아 지금 저 가운데 보이는 저 유리 볼 안에 있는 게 이제 부처님의 뼈라고 얘기하는 것 같아요 저걸 모신 수투파기 때문에 굉장히 큰 의미가 있다는 거 태국 사람들한테 이 포켓에서 오토바이를 타실 때 과속주행하지 마시고 헬멧은 항상 쓰시고 좌측으로 붙어서 운전을 하시면 그리고 옆차나 다른 오토바이에 가까이 가지 말고 그럼 제가 운전을 해본 결과 토켓에서 바이크 라이딩을 하는 게 그렇게 어렵진 않습니다 그리고 도로가 꼬불꼬불 길이 많아서 엄청 재밌어요 진짜 <웃음> 와 빅부다에 도착했습니다 이야 뒷모습이 정말 늠름합니다 보이시나요? 아 보이시면 좋겠어요 와찰렁에서 8km 떨어져 있는 푸켓 빅보다는 태국에서 세 번째로 큰 높이 45m, 폭 25m 하얀색 대리석의 붓다상이 낙끝이라고 하는 산 정상에 자리하고 있는데 
94개의 계단을 올라가면 정면으로는 찰렁부두가 뒤로는 까론 까따 해변이 보여서 푸켓의 진정한 랜드마크라고 할수 있습니다. 돌아서 내려오는 길에 낙그 시뷰 카페에서 음료 한잔하며 까론 해변 감상하기 강추합니다. 예쁘다에 올라오니까 정말 푸켓이 내려다 보이는 이 뷰가 양쪽을 볼수 있기 때문에 뷰포인트 한 곳만 꼽으라면 무조건 빅부다네요 야 정말 멋집니다 이 빅부다가 저 동상이 2004년도부터 짓기 시작했는데 지금도 완성이 되지 않았다고 해요 현재까지 들어간 돈이 10억원 정도가 들어갔다고 하는데 아 정말 누가 생각했는지 명당 짜리에 최고의 불상을 지었습니다 아, 푸켓에 오시면 꼭 한번 방문해 보시길 바랍니다 진짜 먹음직스럽습니다. 아, 거품탑, 거품만 탑. 카우덤도 너무 맛있어 보이고 일단 이 새우가 네. 카우덤의 생선. 음. 와, 너무 맛있어. 아 생선 진짜 너무 맛있어. 생선이 너무 부드럽고요. 그리고 이 카우덤은 60바트밖에 안 해요. 가격도 진짜 싸요. 음. 아, 양념 양 진짜 죽인다. 이제 새우 정주행. 새우가 얼마나냐면 실감 느끼실지 모르겠지만 이만합니다. 제 얼굴이 얼굴이 이만합니다. 이야, 진짜 대박이다. 실제 먹을 수 있을 것 같아요. 너무 바싹 튀겨서. 음. 진짜 이집 대박이다. 음. 새우 너무 잘 튀겨져서 새우 머리도 먹을 수 있을 것 같아요. 음. 머리 통째로 먹어도 진짜 맛있어요. 이 소스가 이 타마린드로 만든 소스예요. 태국말로는 마카인데 그래서 이 요리 이름도 이 꿍마카이거든요. 그 위를 아까 카우톰에도 집어넣은 그 튀긴 마늘 튀긴 마늘이 엄청 올라가 있어요. 맛은 좀 달달하기 때문에 먹기가 굉장히 수월하고 전혀 겁감 없고 뭐 우리나라 분들도 누구나 다 드실 수 있는 그런 맛입니다. 다음에 언제 와서 다른 메뉴 먹어보지? 음. 음. 이집 완전 강추입니다. 완전. 